Good morning, dear students. Hopefully, you all are in a good health. My name is Ms. Narin Shimshay. Today, the topic of my lecture is form of verb. As we all are familiar with this word, verb, verb is an action. कि verb जो है हमारा कोई action perform कर रहा होता है, ठीक है? तो इसके बारे में तो हम बहुत पहले से जो है वो familiar हैं, छोटी classes से ही पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ मैं आपको correct जो है use of verb जो है वो बताऊँगी। कि कैसे हम जो है अपने सेंटेंस में जो है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है पुट कर सकते हैं अगर हमारे सेंटेंस में कहीं हमें जो है वो आ जाता है जी साइंटिफिक फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ अगर साइंटिफिक फैक्ट हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो उसको हमेशा हम लोग जो लेकर आएंगे वो आएंगे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस इज सो सिंपल एज यू नो दैट इसमें हम जो है उर्दू में पहचानता है ती है ते है वगैरह आता है और इसमें सिंपल हम लोग जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें पुट करते हैं और सिंगुलर के साथ हमारा एस या ई एस जो है वो हम लगा देते हैं ठीक है एग्जांपल्स को देख लेते हैं फॉर एग्जांपल जैसे है द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन अब ये जो है वो क्या है अर्थ जो है सिंगुलर था तो रिवॉल्व उसके साथ हमने सिंपली एस पुट किया तो द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन उसके बाद यूनिवर्सल ट्रूथ को अगर देखा जाए तो टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर एज यू नो दैट के दो जमा दो हमेशा चार ही होते हैं कहीं पाँच छः सात या दस नहीं होते ठीक है तो ये हमारा जो है वो क्या आ गया यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया अब सवाल ये है कि क्या हमारे जो है आ, हम कहीं और भी प्रेजेंट डेफिनेट का जो है वो रूल इस्तेमाल कर सकते हैं यानी और कहाँ कहाँ जो है हम यूज़ कर सकते हैं कि तब हमें पता चले कि हमें यही वाली फॉर्म ऑफ वर्क जो है वो यूज़ करनी है तो उसमें क्या है कि सिंपल हम लोग अगर हमारे सेंटेंस में कोई ईडियम्स पाया जाए या कोई प्रोवर्ब्स हो हमारा सेंटेंस तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट में ही जो है वो करेंगे उसका जो भी आ, मतलब वो आ, था फार्मूला या मेथड वट वो ये है आपको पता है एग्जांपल्स देखते हैं स्लो एंड स्टडीज विंस द रेस ठीक है जी इट एक्स टू ट्रू क्वेरल ठीक है तो अब जो है यहाँ पर भी क्या हमने किया सिंपली जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट रूल जो है वो अप्लाई किया नेक्स्ट देखते हैं अगर हमारे जो है कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है एग्जाम में जिसमें सिंपली बी दिया हुआ हो ठीक है फिलिंग द ब्लैंक में जस्ट ओनली बी हो तो क्या हम बी का बी लगाएंगे नहीं हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू जो है वो सेंटेंस सिचुएशन के वहाँ पे एज लगाते हैं एम हमारा सब्जेक्ट कैसा है वहाँ एज आएगा एम आएगा आर आएगा वॉज आएगा वर आएगा बींग आएगा या फिर बीन आएगा ठीक है ये अकॉर्डिंग टू द जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो हमें पता चलेगा अच्छा जी अब ये है कि अगर किसी सेंटेंस में मॉडल वर्ब्स आते हैं यू नो कैन मस मे एंड माइट एक्सेट्रा इस तरह के वर्ड्स जो होते हैं ये मॉडल वर्ब्स होते हैं अगर इनमें से कुछ आ जाता है तो फिर भी हम लोग जो प्रेजेंट डेफिनेट जो हमारा रूल है टेंस का रूल है वही हम अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल अगर देखें तो आई कैन स्पीक इंग्लिश ठीक है कि मैं जो इंग्लिश जो है वो बोल सकता हूँ अब आए था तो आए के साथ हमने जो है वो स्पीक लगाए एस ओ यस यू नो कि हम नहीं इसमें लगाएंगे ठीक है तो आई कैन स्पीक इंग्लिश तो यहाँ पे एस ओ यस नहीं है सिंपल फर्स्ट फॉर्म जो है वो आई और ये हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है अच्छा जी अब अगर कहीं आ जाता है पास मॉडल ठीक है पास मॉडल अगर आ जाएगा तो फिर परेशान होने की बात नहीं पास मीन टू से दैट कि जो बात जो है वो पास में की हुई हो तो उसमें भी जो है वो कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है इट्स क्वाइट इजी लाइक एग्जांपल को अगर देखें आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश ठीक है आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश पास मॉडल में हम लोग सिंपली क्या करते हैं हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ जो है वो यूज़ करते हैं हमेशा से ठीक है अब अगर हमारे सेंटेंस में कुछ इस तरह का सेंटेंस आ जाए यानी किसी तरह की सिचुएशन जिसमें पैसी वाइज जो है कुछ सिचुएशन आ जाए तो आपको पता है कि पैसी वाइज का तो ये रूल है ठीक है तो अंडरस्टूड रूल है कि अगर फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ होती है तो उसको थर्ड में लेके आएंगे सेकंड है तो थर्ड में लेके आएंगे यानी कि पैसिव वाइज में जब भी हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म वो भी यूज़ करते हैं अच्छा कभी कभी ऐसा होता है कि पैसिव वाइज जो है वो मॉडल वर्क में यूज़ हो रहे हों पैसी वाइज जो है वो मॉडल वर्क के साथ आ रहे हों तो फिर क्या करेंगे फिर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्क लगेगी फिर भी हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्क ही यूज़ करेंगे अब इस सब फॉर्म ऑफ वर्ब्स को जो है अप्लाई करने के लिए समझने के लिए इसका सही इस्तेमाल जो करेक्ट यूज़ है वो हमें तब आएगा जब हमें जो है वो नॉलेज हो किसकी टेंस नॉलेज होगी यानी कि हमें जो है प्रेजेंट पास फ्यूचर इनकी अच्छी तरह से नॉलेज जो है वो होगी तो इस पर अच्छी सी ग्रिप जो है वो होगी तो डेफिनेटली वी विल एबल टू पुट अ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ठीक है जी नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं हम पहले मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ सॉल्व भी किया हुआ आप लोगों के लिए लेकिन फर्स्ट पहले मैं चाह रही थी कि आप लोगों को ये बता दूँ फॉर एग्जांपल फर्स्ट हमारी जो एग्जांपल है व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश अंडर ब्रैकेट जो है वो क्या दिया हुआ है लीव 
आप क्या क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो है वो क्या क्या कौन सी फार्म वर्ब हम जो है यूज़ करें क्या आएगा यहाँ पे ब्लैंक को ठीक है सोचें ज़रा इसके बारे में मैं फिर आपको एंड पे बताऊँगी कि यहाँ पे हमने क्या और कैसे जो है वो पुट किया है फार्म वर्ब को आप जी अगर नेक्स्ट देखते हैं तो ही वॉज डैश स्वर एंड ब्रैकेट है इन एज द चीफ मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम यानी कि तीसरी दफ़ा थर्ड टाइम जो है उसको ये कसम दिलाई जा रही है एज अ चीफ मिनिस्टर ठीक है तो यहाँ पे जो है हम कैसे इस ब्लैंक को जो है फिलअप करेंगे थर्ड है आई कुड नॉट स्लेप बिकॉज आई वॉज डैश क्या दिया गया है हमें जो है एंड्रो बैकेट बेट बाय मॉस्किटर्स तो ये तो मेरा ख्याल में स्क्वाइट इजी कुड यू नो दैट इज़ अ मॉडल वर्ब पास मॉडल है ठीक है और बाय हमें बताता है कि इसमें जो है कहीं ना कहीं पैसि वाइज सिचुएशन जो है वो आई है तो सोचे सर इसमें क्या बताया था पहले मैंने आपको कैसे हम इसमें जो है फार्म वर्ब यूज़ करेंगे कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाएंगे ओके नेक्स्ट एग्जांपल इज अली एक सेकंड ओके अली वाज सीरियली इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड ही डैश अंडर ब्रैकेट क्या है ब्लीड टू डेथ इफ द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड अच्छा जी अब हमें यहाँ पे जो है वो कुछ कुछ पुट करना है ठीक है ब्लेड हमें जो है वो तो उन्होंने अंडर ब्रैकेट दे दिया अब यहाँ पे क्या हम जो है वो सूटेबल जो होगा वो हम वो क्या लगा सकते हैं देखते हैं नेक्स्ट जो है द रॉबर्स डैट स्ट्राइक हिम अ ब्लो ऑन द हेड यानी कि जो रॉबर्ट था जो कोई रॉबरी करने के लिए यू नो कोई आया है बैड इंटेंशन से उसने जो है वो क्या किया है कुछ ब्लो किया है ठीक है उसके हेड को जो है वो हिट किया है तो उसकी जो है वो क्या अब यहाँ पर जो है फार्म ऑफ वर्क जो है वो यूज़ करेंगे ओके द एवरेज ह्यूमन बॉडी डैश कैरी अंडर ब्रैकेट कैरी टेन टाइम्स मोर बैक्टीरियल सेल्स दैन ह्यूमन सेल्स ठीक है अब हम यहाँ देखेंगे कि हमें कैरी तो उन्होंने जो है वो दे दिया हम इसको कैसे जो है वो यहाँ पे क्या किस तरह से जो है वो इसको फिलअप करेंगे ओके नेक्स्ट इज इट मस्ट बी डैश और यहाँ पे हमें कीप जो है वो एक, एक दिया गया है हिंट दिया गया है इन माइंड दैट इट इज़ असेंशल्स फॉर अस टू बी अनेस्ट इन अवर डीलिंग्स कि हमें अपने जो है वो मामलों में बहुत ही जो है वो अनेस्ट रहना चाहिए ईमानदार रहना चाहिए हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ दे कुड हैव डैश अंडर ब्रैकेट डू बैटर दैन दिस अब यहाँ पर जो है वो हमने कुछ ऐड करना है कुड हमें बताता है कि दिस इज़ द पास्ट मॉडल ठीक है ये हमारा जो है वो क्या है जी पास्ट मॉडल है ओके नेक्स्ट इज माय टीचर डैश अंडर ब्रैकेट इज बी अ गिफ्ट ऑफ गॉड यानी कि हमारे टीचर जो है मेरा जो टीचर है वो एक खुदा का तोहफा है डेफिनेटली ये टीचर जो अच्छे वाले होंगे सो दैट्स वाई जो है वो क्या है गिफ्ट ऑफ गॉड है ठीक है जी नेक्स्ट है खुद यू डैश हेल्प मी प्लेस ठीक है हमें हेल्प जो है वो उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर एक वर्ड खुद यू डैश हेल्प मी प्लेस खुद अगेन जो है आपको पता पास मॉडल है तो इसको अब जो है वो हम क्या कैसे इसको जो है वो ठीक करके लिखेंगे तो नेक्स्ट मेरे पास सॉल्व यही एग्जांपल जो है वो सॉल्व फॉर्म में है तो मैं वो आपसे डिस्कस करती हूँ बताती हूँ कि कैसे हमने इसको जो है वो सॉल्व आउट किया है ओके जी सॉल्व एग्जांपल्स आगे वही वाली जो पीछे थी मैंने उन्हीं को जो है यहाँ पे फिलअप किया आप लोगों के लिए वैन आई रिच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट यहाँ पर क्या वहाँ पर लीव था तो यहाँ पर क्या है हैड लेफ्ट अब हैड लेफ्ट क्यों आए हैं बिकॉज कि ये सेंटेंस जो था डैट वॉज अबाउट अ पास परफेक्ट पास परफेक्ट का रूल हमें पता है कि वी शुड हैव टू पुट आर सिंपली हैड ठीक है और साथ में हम लोग क्या लगाते हैं आ, मतलब ये जो है हेड के साथ हमेशा हमारा जो है थर्ड फार्म ऑफ वर्ब जो है वो लगता है ठीक है कि हेल्पिंग वर्ब है ये फार्म ऑफ वर्ब है ओके नेक्स्ट इज ही वॉज वन इन एज द चीफ मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम अब यहाँ पे क्या था बिकॉज दिस सेंटेंस वॉज अबाउट अ पैसी वाइज पैसी वाइज टाइप था ना ठीक है उसको यानी कि कसम दिलाई गई है तो यहाँ पर हम लोग कौन सी फार्म जो है वो यूज़ करेंगे थर्ड बिकॉज पैसी वाइज में हमेशा हम थर्ड फार्म यूज़ करते हैं ओके नेक्स्ट इज आई कुड नॉट स्लेप बिकॉज आई वॉज बिटन बाय मॉस्किटर्स अब ये बिटन क्यों आया भाई डेफिनेटली कुड हमारा जो था वो पास मॉडल था ठीक है और इसमें पैसी वाइज था आई वॉज बाय जो हमें बताता है कि इट वॉज द पैसी वाइज ठीक है तो पैसी वाइज में हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं जी थर्ड फार्म यूज़ करते हैं ठीक है इसी तरह से अली वॉज वेरी इंजर्ड इन द एक्सीडेंट एंड ही वुड हैव ब्लेड टू डेथ इफ द एम्बुलेंस हैड नॉट अराइव्ड अब यहाँ पे जो है वो क्या है कि सिंपली क्या था वुड जो है वुड आपको पता है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए भला यानी कि एक मैजिक सिचुएशन होती है यानी कि अभी जो है कुछ इस तरह से हुआ तो नहीं हो सकता था अगर एम्बुलेंस जो है इन टाइम ना पहुँचती तो कुछ भी हो सकता था बट हुआ तो नहीं ठीक है ये मैजिक सिचुएशन किया गया है ना कि एक मैजिक सिचुएशन थी 
ओके नेक्स्ट इज द रॉबर डैश हिम ठीक वहाँ पे था स्ट्राइक uh, तो यहाँ पे क्या है स्ट्रक हिम आ ब्लो ऑन द हेड अब ये क्यों आया है भाई इसलिए कि ये पास डेफिनेट का सेंटेंस uh, था तो इसमें हम हमेशा जो है वो कौन सी फॉर्म ऑफ यूज़ करते हैं सेकेंड ठीक है जी नेक्स्ट इज द एवरेज ह्यूमन बॉडी कैर इज टेन टाइम्स मोर बैक्टेरियल सेल्स दैन ह्यूमन सेल्स सिंपली प्रेजेंट डेफिनेट हमारा जो है वो ये सेंटेंस था इस पर फर्स्ट फार्म ऑफ वर्ब लगाया हमने सिंपली एस ओ एस का जो है उसको पता है कि इजाफा करते हैं यहाँ पे वाई था तो वाई को हमेशा जो है वो हमने क्या किया उसको पता है कि वाई जो है वो कट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग जो है क्या पुट करते हैं आई ई एस जो है वो हम लगाते हैं ठीक है जी नेक्स्ट देखते हैं इट मस्ट बी कैप्ट इन माइंड दैट इट इज असेंशियल फॉर आस टू बी अनेस्ट इन अवर डीलिंग्स ठीक है कैप्ट क्यों आया है बिकॉज uh, जो है वो मस्ट भी जो है हमारा एक मॉडल था ठीक है मॉडल वर्ब है तो हमें मॉडल वर्ब जब भी आते हैं उसको हम जो है वो इसमें प्रेजेंट में इसका करेंगे लेकिन यहाँ पे क्या था जी पैसी वाइज था ठीक है तो पैसी वाइज का हमें पता है कि हम हमेशा जो है वो थर्ड फार्म जो है वो यूज़ करते हैं ठीक है नेक्स्ट है द कुड हैव डन बेटर देन दिस अब ये क्या था कि पास मॉडल था और इसमें हमेशा जो है वो क्या थर्ड फार्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होती है तो सो सिंपल माई टीचर इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड डेफिनेटली अब ये सिंगुलर था तो इसमें जो है हम लोग सिंपल बी हम इज लगाएंगे क्योंकि अभी टीचर जो है वो है ना यानी कि गिफ्ट ऑफ गॉड है तो हम इज लगाएंगे कुड यू हेल्प मी प्लेस अब क्या था मॉडल वर्ब था कुड ठीक है और आपको पता कुड जो है रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है तो इसलिए जो है ये मॉडल वर्ब कुड था और सिंपल ये प्रेजेंट का था यानी कि हम इसको आपको पता जो हमारे आ जाता है मॉडल वर्ब आ जाता है उसको हम प्रेजेंट में लेके उसकी जो है वो करेंगे आपको मैंने वेरी फर्स्ट जो है निशी स्टेज पे बताया तो उसके साथ हमारा हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ होता है ठीक है ओके स्टूडेंट गुड बाय हैव अ वेरी गुड डे स्टे ब्लेस स्टे होम सेफ लाइव्स बाय